नमस्कार मित्रांनो मी स्वप्नील इनामदार आपल्या सगळ्यांचे इनामदार क्लासेसमध्ये परत एकदा स्वागत काल आपण टी ई टी दोन हजार वीसमधील इंग्रजीचे प्रश्न त्यांचं ॲनालिसिस पाहिलं होतं आज आपण टी ई टी दोन हजार तेराच्या प्रश्नपत्रिकेत आलेले इंग्रजी प्रश्नांचे ॲनालिसिस पाहणार आहेत टी ई टी पेपर नंबर दोन आपण पाहणार आहोत पेपर नंबर दोन तर सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी पहिल्यापासून शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा आपण प्रश्नांचे ॲनालिसिस करणार आहे केवळ उत्तरं पाहणार नाही तर पहिली प्रश्नपत्रिका होती बघा ही टी ई पहिला प्रश्न आहे चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग नथिंग इज इम्पॉसिबल नथिंग म्हणजे निगेटिव्ह पार्टिकलनं सुरुवात झालेली आहे म्हणजे टॅग आपला होकरार्थी असणार आहे मग इज एन टी ठा पर्याय निघून गेला आर दे पण होणार नाही आहे मग इज इट का इज दे तर आपण प्रोनाऊन नथिंगच्या ऐवजी इट वापरत असतो त्यामुळे आपला पहिला पर्याय हे उत्तर असणार आहे इज इट दुसरा प्रश्न आहे बघा चूज द करेक्ट सिम्पल सेंटेन्स फॉर गिवन सेंटेन्सेस द क्रिमिनल रिमूव्ह ऑल ट्रेसिस ऑफ हिज क्राईम ही लेफ्ट द बिल्डिंग आता पर्याय बघा द क्रिमिनल रिमूव्ह ऑल ट्रेसिस ऑफ हिज क्राईम अँड लेफ्ट द बिल्डिंग अँड कंपाऊंड सेंटेन्स झालं त्यामुळं सिम्पल नाही होणार पै पहिला पर्याय होत नाही रिमूव्हिंग ऑल ट्रेसिस ऑफ हिज क्राईम द क्रिमिनल लिव्ह द बिल्डिंग क्रिमिनल लिव्ह द बिल्डिंग दोन चुका झालेल्या आहेत क्रिमिनल लिव्हज पाहिजे होतं एक तर सिम्पल प्रेझेंटेन्स असतात तर आणि खरं तर सिम्पल प्रेझेंटेन्स करायचं कामच नाही कारण वर लेफ्ट आहे सिम्पल पास्ट आहे त्यामुळं हा पर्याय निघून गेला आणि चौथा पर्यायामध्ये तेच केलेला आहे क्रिमिनल लिव्ज केलेला आहे म्हणजे सिम्पल प्रेझेंटेन्स सब्जेक्ट ॲग्रीमेंट बरोबर आहे वर्ब ॲग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट पण आपल्याला सिम्पल पास्ट पाहिजे त्यामुळे या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं उत्तर असेल रिमूव्हिंग ऑल ट्रेसेस ऑफ हिज क्राईम द क्रिमिनल लेफ्ट द बिल्डिंग पुढचा प्रश्न बघा प्रश्न क्रमांक तीन चूज द करेक्ट पॅसिव्ह वॉइस फ्रॉम गिव्हन सेंटेन्स आता पॅसिव्ह वॉइस करायचं आहे आपल्याला प्रश्नार्थी वाक्य दिलेलं आहे वाय डोंट यू टीच द स्टुडंट्स आता लक्षात घ्या प्रश्नार्थी वाक्य दोन तीन स्टेप्समध्ये करायचं असतं माझा चेंज द वाईसचे व्हिडिओ बघा तुम्ही अवश्य माझ्या चॅनलवर आहेत दोन व्हिडिओज आहेत चेंज द वाईसचे चांगली त्याच्यात एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत आपण त्यात घेतलेलं आहे आपण प्रश्नार्थी वाक्यांचं कसं चेंज द वाईस करायचं ते आता मी फास्ट सांगतो या ठिकाणी वाय तसंच ठेवायचं डोंट टाईम म्हणजे आपला सिम्पल प्रेझेंटेन्स दाखवते डोंटच एक तर इज नॉट आर नॉट किंवा एम नॉट असं होणार आहे पण ते ठरणार आहे कशावरून तर पॅसिव्हचा जो सब्जेक्ट होईल त्याच्यावरून मग आता द स्टुडंट्स हा सब्जेक्ट आहे म्हणजे प्लुरल सब्जेक्ट आहे म्हणजे आर नॉट होणार आहे म्हणजे वाय आर नॉट असं आपल्या वाक्याची सुरुवात असणार आहे उत्तराच्या मग बघा वाय आर यू नॉट टॉट बाय स्टुडंट्स वाय आर यू नॉट पण चालू शकतं पण यू आलेला आहे आपला सब्जेक्ट या ठिकाणी त्यांनी चुकून टाकलेला आहे स्टुडंट्स पाहिजे होतं वाय आर द स्टुडंट्स नॉट असं केलं असलं तरी चाललं असतं परंतु या ठिकाणी सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्टचं चेंज केलेलं नाही त्यामुळे हा पर्याय होत नाही वाय वेअर होतच नाही आत्ता सांगितलं वाय आर न सुरुवात होणार आपलं उत्तर असेल वाय द स्टुडंट्स आर वाय द स्टुडंट्स आर केलेला आहे म्हणजे सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन केलेलं नाही लक्षात ठेवा मित्रांनो ज्या वेळेला प्रश्नार्थी वाक्य करत असतो आपण त्यावेळेला सब्जेक्ट आणि ऑपरेटर यांचं इन्वर्जन करणं खूप आवश्यक असतं सब्जेक्ट आणि ऑपरेटर ऑपरेटर म्हणजे वर्ब फ्रेजमधली पहिली ऑक्झिलरी इन्वर्जन म्हणजे जागा बदलायची त्या पहिल्या ऑक्झिरी ऑक्झिलरीला सब्जेक्टच्या अगोदर आणायचं असतं ह्याला सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन अशी ग्रॅमॅटिकल टर्म आहे तर बघा त्यामुळं तिसरा पण पर्याय होत नाही मग राहिला कुठला चौथा वाय आर द स्टुडंट्स नॉट टॉट बाय यू किंवा वाय आर अंट असं पण होईल कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म घेतला तर त्यामुळं पर्याय क्रमांक चार हे आपलं उत्तर असेल पुढचा प्रश्न बघा चूज द करेक्ट डिग्री सेंटेन्स फॉर द गिवन सेंटेन्स टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिजिकल फॅक्टर्स आता व्हेरी फ्यून सगळ्यांची उत्तरांची सुरुवात झालेली आहे ह्याचा अर्थ पॉझिटिव्ह डिग्री आहे आता बघा व्हेरी फ्यू फिजिकल फॅक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन टेम्परेचर आता मोर इम्पॉर्टंट आणि दॅन तसंच ठेवलेलं आहे कम्पेअर टू मार्कर्स त्यामुळे हे पर्याय नाही होणार तिसऱ्यामध्ये बघा व्हेरी फ्यू फिजिकल फॅक्टर इज व्हेरी फ्यू फिजिकल फॅक्टर फिजिकल फॅक्टर्स आहे वर ही तर फिजिकल फॅक्टर इज ते पण चुकले आणि पुढं मोर इम्पॉर्टंट दॅन पण ठेवलेलं आहे कम्पेअर टू मार्कर्स त्यामुळे ते पण होत नाही चौथं बघा व्हेरी फ्यू फिजिकल फॅक्टर इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज टेम्परेचर बघताना बरं वाटते बरोबर असेल असं वाटते पण का चूक आहे तर व्हेरी फ्यू नंतर फिजिकल फॅक्टर्स पाहिजे आणि ईजच्या ऐवजी आर पाहिजे आणि असं कुठलं उत्तर आहे मग व्हेरी फ्यू फिजिकल फॅक्टर्स आर ॲज इम्पॉर्टंट ॲज टेम्परेचर असं उत्तर आहे आपलं पर्याय क्रमांक दोन ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया आता चूज द करेक्ट यूज ऑफ दो इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आता दो वापरायचा म्हणजे आपल्याला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स करायचा आहे या ठिकाणी बघा सुधीर इज डल ही
दो सुधीर इज डल ही स्टडी हार्ड स्टडी होत नाही स्टडीज पाहिजे सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट चुकवलेला आहे आणि खाली बघा दो सुधीर डल सुधीर डल नाही ना सुधीर इज डल पाहिजे तिथलं वर्बच गाळलेलं आहे त्यामुळे आपलं उत्तर असेल पहिलं पर्याय क्रमांक एक आता त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा पीयू डिसायडेड टू हाईड इन हर ऑफिस आता सहावा प्रश्न पी यू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस रेटोरिकल क्वेश्चन काल वीडियो मे संग रेटोरिकल क्वेश्चन बाबती ज्यादा उत्तर की अपेक्षा नती स्टेटमेंट पॉजिटिव आल तो रेटोरिकल क्वेश्चन निगेटिव आतो क्वेश्चन निगेटिव आल तो पॉजिटिव आता बैठिका डिसाइडेड पी यू डिसाइडेड है डजंट ना डोंट न तो क्वेश्चन चालू हो रहा नहीं टेन्स चुकत है आता डीड न चौथा चालू है परंतु डीड पी यू डिसाइडेड के लिए तिथप चुकवेला है अपने महत पाइजे कि डू डज डीड है डमी ऑपरेटर ज्यादा वपरत डमी ऑपरेटर ग्रैमेटिकल टर्म है डमी डू कि सपोर्ट डू सपोर्ट मानता ज्यादा दिल्ली वाक्यात ऑक्जिलरी नावेला प्रश्नार्थ कि नकारार्थी करता अपने ऑक्जिलरी डमी ऑक्जिलरी वपरावे लगते डू डमी डू मानता ओके मग डीडंट पी यू डिसाइड टू हाइड इन हॉपीस सगत महत्व लक्षा घया डू डज डीड ज्यादा अपन वो वेला क्रियापदाच मूल रूप वपराय चौथा पर दोन चुका है एक तो डिडंट कराएल पाजे होते डिसाइडेड है डिसाइड पाइजे होते तो चौथा पर चूक है आप लोग उत्तर ये पर क्रमांक तीन तो फुढ़ा प्रश्न बगा सतवा प्रश्न चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स फॉर द गिवन सेंटेन्स आता बगा कुठलं सेंटेन्स आहे द टास्क हॅज बीन व्हेरी लेबोरियस आता लेबोरियस व्हेरी त्याच्या अगोदर व्हेरी आहे लेबोरियस हे फक्त काय आहे ॲडजेक्टिव्ह आहे नाव आलेलं नाही आहे अ व्हेरी आलेलं नाही आहे म्हणजे सुरुवात तर हावणं होणार आहे आणि पर्यायांची सगळ्यात सुरुवात हावणं झालेली आहे आता बघा हाऊ लेबोरियस हॅज बीन द टास्क हॅज बीन थोडं आणायची काय गरज नव्हती वर्ब प्लस सब्जेक्ट नसतं आपण सब्जेक्ट प्लस वर्ब घेतो म्हणजे हाऊ प्लस ॲडजेक्टिव्ह प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मग वर्ब प्लस सब्जेक्ट केले पहिल्या पर्यायामध्ये दुसऱ्या पर्याय बघा हाऊ लेबोरियस द टास्क हॅज बीन बरोबर आहे तोच उत्तर आहे आपलं तिसरं का चूक आहे बघा हाऊ हॅज बीन लेबोरियस हॅज बीन लेबोरियस घेतलेलं आहे पुढं आणि लेबोरियसच्या पुढे हॅज बीन घेतलेलं आहे हे तर पूर्ण चुकतंय आणि हाऊ हॅज लेबोरियस हित पण हॅज लेबोरियसच्या अगोदर घेतलेलं आहे त्यामुळे पूर्ण चुकते हा हित आता एक गोंधळ असतो की सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्व्हर्जन होतं का हाऊ लेबोरियस हॅज द टास्क बीन तर असं पण होऊ शकतं बर का मी आता चांगल्या पुस्तकांचा रेफरन्स घेऊन सांगतो जनरली करत नाही आपण सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्व्हर्जन एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स मध्ये परंतु रेअरली होऊ शकतं सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्व्हर्जन एक्सक्लेमेटरी मध्ये सुद्धा म्हणजे हाऊ लेबोरियस हॅज द टास्क बीन असं पण होऊ शकतो पण जनरली आपण वापरत नाही लक्षात घ्या खूप महत्वाची माहिती आहे ही तर हे जर पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर असेल आता पुढचा प्रश्न बघा आठवा प्रश्न चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता इनडायरेक्ट स्पीच करायचं आपल्याला जॉन सेट टू द मॅन आर यू हर फ्रेंड आता कुठलं दिलेलं आहे आर यू हर फ्रेंड येस नो क्वेश्चन दिलेला आहे म्हणजे आपल्याला कंजंक्शन इफ किंवा वेदर येणार आहे आता चारही पर्यायामध्ये इफनं सुरुवात झालेली आहे मग आता कशात चुकलेले आहेत पर्याय बघूया आपण जॉन आस्क्ड द मॅन इफ ही वॉज हर फ्रेंड ओके इफ आहे यूच्या ऐवजी ही वापरलेला आहे आरच म्हणजे प्रेझेंट टेन्स होता त्याचा सिम्पल पास्ट केलेला आहे वॉच केलेला आहे हर फ्रेंड बरोबर आहे हेच उत्तर आहे पण खालची का नाही येत बघूया आपण जॉन आस्क्ड द मॅन इफ ही वॉज हर फ्रेंड हे तसंच आहे की पण काय चूक आहे रे तर जर केअरफुली बघितलं तर तुम्हाला शेवटी पंक्च्युएशन मार्क दिलेलं दिसतोय क्वेश्चन मार्क तर लक्षात घ्या ज्या वेळेला तुम्ही इनडायरेक्ट स्पीचमध्ये नॅरेशन म्हणजे ते कराल त्यावेळेला तुम्हाला सगळी पंक्च्युएशन काढून शेवटी फुल स्टॉप द्यायचा आहे क्वेश्चन मार्क नाही ठेवायचा त्यामुळे दुसरं चुकलेलं आहे कदाचित गडबडीत ते लिहून म्हणजे बरोबर करून जाऊ शकतो आपण कारण वर क्वेश्चन मार्क आहे चला खाली पण क्वेश्चन मार्क आहे बरोबर आहे परंतु क्वेश्चन मार्क येत नाही लक्षात घ्या जॉन आस्क्ड टू द मॅन इफ ही वॉज हर फ्रेंड आता हे पण तसंच आहे पण एक टू केलेला आहे आस्कड टू तर लक्षात घ्या आस्कड नंतर टू कधीही वापरायचं नाही तुम्ही टू फक्त दोनच लक्षात ठेवा सेड टू आणि सजेस्टेड नंतर एक टू येतं बाकीचं टू येणार नाही ऑर्डर्ड असेल रिक्वेस्टेड असेल बाकी कुठलं जरी तुम्ही वापरत असाल तिथं कमांडेड असेल टू येणारच नाही आहे त्या रिपोर्टिंग वर्ब नंतर टू फक्त सेड नंतर आणि सजेस्टेड नंतरच वापरायचं तुम्ही बाकीच्या विचारच करू नका त्यामुळं आस्कड टू आहे त्यामुळं चुकलेला या ठिकाणी 
आणि पुढचं बघा जॉन आस्कड द मॅन ही इज ही इज टेन्समध्ये चुकवलेलं आहे त्यामुळे आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया आता नेम द अंडरलाईन क्लॉज इन द गिवन सेंटेन्स नोट इट प्रॉपरली लेस्ट यू मे फरगेट ऑल अबाउट इट नोट इट प्रॉपरली का नोट करा नाहीतर काय होईल यू मे फरगेट ऑल अबाउट इट तू विसरून जाशील म्हणजे कारण सांगते म्हणजेच ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ काय असणार आहे रे पर्पज हेतू हेतू का तू लक्षात ठेव हे कारण म्हणजे रिझन नव्हे हे तू सांगतोय की तू हे नोट का कर प्रॉपरली तर नाही तर तू हे विसरून जाशील म्हणून हे तू सांगते या ठिकाणी हे तू कथन करते म्हणून या ठिकाणी ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज आहे रिझनशी तुम्ही गोंधळ करून घेऊ नका ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज तर हे नाहीच आहे त्यामुळे चौथा विषयच येत नाही पुढचा बघा चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिंग ऑफ गिवन वर्ड ॲपॉजी आता हे लागलं वोकॅबुलरीशी रिलेटेड आता ॲपॉजीचा अर्थ आता बघा ॲपॉजीचा अर्थ काय होतोय या ठिकाणी ॲपॉजी अ फायनल क्लायमॅक्टिक स्टेज ओके आणि आता बघा इथं आपले पर्याय काय आहेत क्लायमॅक्स ओके क्लायमॅक्स झालं ना या ठिकाणी पहिलाच पर्याय बिगिनिंग नाही मिडल नाही बॉटम नाही लक्षात घ्या हे ओकेबरीशी रिलेटेड आहे तुमचं पाठच असले पाहिजे माहीतच असले पाहिजे ते एक्सपोजर तुमचं लँग्वेजशी वाढलेलं असेल तरच या गोष्टी होतील ह्याला पर्याय नाही चूज द वर्ड अपोजिट इन मिनिंग टू द गिवन वर्ड परवर्ज परवर्ज म्हणजे हे कट विकृत कुणाचं ना ऐकणारा मग बघा फ्रॅक्शन इंट्रॅक्टेबल आणि ऑबस्टिनेट तर त्याचा समान अर्थ आहे होतच नाही राहिला कुठलं कम्प्लायंट कम्प्लायंट म्हणजे दुसऱ्याच्या इच्छेनुसार वागणारा त्याला मान देणारा म्हणून ह्याचा उत्तर येईल बघा अपोजिट कम्प्लायंट पर्याय क्रमांक एक आता त्यानंतर बारावा बघा आयडेंटिफाय विच पार्ट ऑफ द सेंटेन्स हॅज अॅन एरर वन शूड मेक हिज एफर्ट इफ वन विशेष टू अचीव्ह सक्सेस इन हिज ऑर्गनायझेशन बघा काय गोंधळ केलेला आहे बघा वन शूड मेक काय चूक नाही ओके सक्सेस इन धिस ऑर्गनायझेशन त्याच्यात पण काय वाटत नाही नो एरर आहे का नाही बघूया आपण हिज एफर्ट इफ वन विशेष आता सुरुवात वन शूड मेक त्यानंतर हिज एफर्ट आता त्यानंतर इफ वन विशेष कशासाठी हिज एफर्ट्स म्हणले ना आता मग काय पाहिजे त्या ठिकाणी हिज एफर्ट्स इफ ही विशेष टू अचीव्ह तिथं वन नो काय आता परत वन वापरायचं नाही त्या ठिकाणी परत काय आलं पाहिजे होतं त्या ठिकाणी ही आलं पाहिजे होतं आणि त्यामुळं जर एरर असलेला पार्ट कुठला असेल तर असेल पार्ट बी आता त्यानंतर पुढचं बघा चूज द वन विच कॅन बी सबस्टिट्युटेड फॉर द गिवन सेंटेन्स अ पोस्ट विदाऊट रिन्युमरेशन आता रिम्युनरेशन म्हणजे थोडक्यात मानधन रिम्युनरेशन नसलेली पोस्ट मानधन नसलेली पोस्ट त्याला ऑनररी पोस्ट म्हणायचं असतं लक्षात घ्या वॉलंटरी नाही किंवा सिनिक्युअर म्हणजे तर सिनिक्युअर म्हणजे काम नाही पण पगार जास्त अशी पोस्ट आणि इन वॉलंटरी आणि वॉलंटरी ऐच्छिक अनैच्छिक असा काही विषय येत नाही त्याला ऑनररी पोस्ट म्हणतात आणि त्यामुळे या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर असेल आपलं पुढचा प्रश्न बघा चौदावा चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिंग ऑफ गिवन इडियम आता हे गिवन इडियम माहीत असल्या पाहिजेत वर्ब्स प्रोवर्ब्स इडियम्स टू कीप द रोल बॉल रोलिंग आता ह्याच्यावरनं थोडंसं आपल्याला अर्थ गेस करू शकतो टू कीप द बॉल रोलिंग म्हणजे एखादी प्रोसेस आहे ती कंटिन्यू तशीच चालू ठेवायची मोमेंटम तसंच ठेवायचं चालू ओके टू मेंटेन द प्रोसेस टू मेंटेन द मोमेंटम मग ह्या अर्थानं कुठले पर्याय येतात बघा टू अर्न मोअर अँड मोअर कुठंच बसत नाही निघून गेला टू वर्क कॉन्स्टंटली वर थांबा ह्याला बघूया आपण टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट हे पण बसत नाही आता दोन तर काढले बाहेर टू वर्क कॉन्स्टंटली आणि टू कीप द कॉन्व्हर्सेशन गोईंग आता हिथं बघा हे बसते तू कीप द कॉन्व्हर्सेशन चालू आहे ते तसंच चालू ठेवायचं आहे म्हणजे ती प्रोसेस तशीच चालू ठेवतोय म्हणून तू वर्क कॉन्स्टंटली पण निघून गेलं आपला आला पर्याय क्रमांक तीन टू कीप द कॉन्व्हर्सेशन गोईंग ओके पुढचा बघा चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आता बुके हा शब्द आलेला इथं बुकेट वगैरे नाही आहे बुके हे त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आहे तर बघा बी ओ यू क्यू यू ई टी हे त्याचं करेक्ट स्पेलिंग आहे आणि त्यामुळं पर्याय क्रमांक दोन हे स्पेलिंग माहीतच असली पाहिजेत आपल्याला त्याला इलाज नाही पिक आउट द वर्ड दॅट इज आयदर मोस्ट नियरली द सेम इन मिनिंग और ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड एक तर सेम तर पाहिजे किंवा ऑपोजिट पाहिजे आता प्रायव्ही प्रायव्ही म्हणजे काय बघा आता प्रायव्ही प्रायव्ही ओके इन्फॉर्म अबाउट समथिंग सिक्रेट और जनरली 
नॉट जनरली नोन हिडन फ्रॉम जनरल व्यू और यूज सिक्रेट प्राइवेट बगा हित सिक्रेट दिते प्राइवेट दिते मग आता हित कुछ दिते बाइवी का सिक्रेटिव बरबर चार नंबर का सिक्रेटिव है बगा बरबर सापर ले आता बगा चूज ग्रैमेटिकली रॉन्ग सेंटेन्स इन द फॉलोइंग ऐपल्स आर सोल्ड बाय अ डजन द कैप्टन विथ हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड आता अपने वाट इत वॉज आए परंतु इत एग्रीमेंट है कैप्टन बरबर है हेडवर्ड बरबर एग्रीमेंट आते लक्षा गया फ्रेज स्ट्रक्चर महत्वे परंतु आता वेल नहीं है फ्रेज स्ट्रक्चर समझने सार फ्रेज हेड मे का मॉडिफायर मे का वगैरह पीक है लक्षा गया विथ हिज सोल्जर जरी का टाकला तो इतने तरीका फरक पड़ल नो तो मॉडिफायर जा कैप्टन वॉज किल्ड तरी चल एग्रीमेंट कुछ बरबर है कैप्टन बरबर है विथ हिज सोल्जर्स बरबर नहीं है सोल्जर्स बरबर नहीं है तो मुझे कैप्टन एक वचनी वॉज एक वचनी ठीक है बरबर है वाय डिड यू अब्सेंट युअर सेल्फ फ्रॉम युअर क्लासेस है बरबर है डीड नंतर अब्सेंट मूल रूप वाले वाई डीड यू डीड यू के लिए सब्जेक्ट और ऑपरेटर से इन्वर्जन पे फ्रॉम युअर क्लासेस शेवटी क्वेश्चन मार्क पाए तो हेजत पाई चूक नहीं ही कट हिज हैंड विथ अ नाइफ आता हित वाटे अपने कट्स पाजे होते परंतु चूक अस नहीं है ही कट पू शकत सीम्पल पास्ट टेन्स कट 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 तिनी रूप सामान चाहिए कट कट तर तो मु हि कट्स पाजे अं का नहीं है कट पू शकत चुकी नहीं तो राहला कुछ पर बीन चुकी से काड़े तीन चुकी के एन्सर्स हित बरबर आना का टाकली चुकी से स्ट्रक्चर आना वाक्य कुछ लपल्स आर सोल्ड बाय अ डजन आता हेजा मैं रेफरन्स घे प्रयत्न किया वेगवेगे रेफरन्स भेटले मैं शुअरली रेफरन्स भेटला नहीं पेनुसार का पाजे होते ऐपल्स आर सोल्ड बाय द डजन पाजे होते उत्तर पाजे होते मनु स्ट्रक्चर चुकी से है अपना पर क्रमांक एक ठीक है आता फुड़ बैडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग बगा सीम्पल इरेक्ट सीवियर ऑस्टिर सब्लाइम बगा सिंपल पसंद सब्लाइम पर्यत चढ़ता क्रम लॉर्टन्स का काल एंटी क्लाइमेक्स संगित हो इम्पॉर्टन्स का उतरता क्रम आता इत इम्पॉर्टन्स का चढ़ता क्रम साधा सरल गंभीर ऑस्टिर स्ट्रिक्ट आनतर सब्लाइम उदात्त भव्य दिव्य मजे इम्पॉर्टन्स का चढ़ता क्रम है मजे कुछ अलंकार मित्रान क्लाइमैक्स चार नंबर का पर्याय है क्लाइमैक्स बगा रिपीटेशन नहीं सीनेक डी सीनेक डकी आज उच्चार है सीनेक डकी मे बीनेक डकी हा अलंकारा मधे का पार्ट रिप्रेजेंट होल और होल रिप्रेजेंट पार्ट्स आता पार्ट रिप्रेजेंट होल मे बय ब्रॉट न्यू व्हील्स आय ब्रॉट न्यू व्हील्स जर नवीन गाड़ी घी अल तो व्हील्स व्हील्स मे चाक चाकानी का रिप्रेजेंट के कारला रिप्रेजेंट के पार्ट रिप्रेजेंट होल होल रिप्रेजेंट पार्ट ब इंडिया वन द मैच आता इंडिया मे भारत मे भारता की टीम पूर्ण भारत में कुला होल न कुला रिप्रेजेंट के पार्टला इंडियन टीमला मनु हा सीनेक डी जा आता लाइटोटीज मे थोड़क पॉजिटिव स्टेटमेंट आते निगेटिव संगित जदाहरणार्थ ब द आइसक्रीम वॉज नॉट बैड मे आइसक्रीम वॉज गुड तो आइसक्रीम वॉज नॉट बैड अशा प्रकार से कि आय डोंट डिनाय दैट इट वॉज रॉन्ग मे आई ऐडमिट मना चाहिए नहीं आई डोंट डिनाय अशा प्रकार से पॉजिटिव स्टेटमेंट जो निगेटिव संगित हा लाइटिटीज हा अलंकार हो तो हापन नहीं है हित राहला कुछ क्लाइमैक्स ओके मैं तुम्हारा उत्तर मुद्दम स्पष्ट करते कारण बाकी अलंकार तुम्हार लक्षा यावे हाच हेतु ओके पुढ़ बगा चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन वी आर अकाउंटेबल डैश डैश गॉड फॉर आवर एक्शन आता हे स्पिरिच्युअल है बिब्लिकल रेफरन्स है मे थोड़क आध्यात्मिक अपन जे का करो अपने कुनाला एक्सप्लेन कराए गॉडला एक्सप्लेन कराए स गॉड बगत सग नजरत का चुकत नहीं मग अकाउंटेबल टू गॉड लक्षा घया अकाउंटेबल टू गॉड हे फ्रेज है थोड़क बिब्लिकल रेफरन्स पाए तो मूल टू है यठिका बसना है प्रेपोजिशन वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन्स पर क्रमांक तीन है उत्तर है फुढ़ बिसावा प्रश्न चूज करेक्ट आर्टिकल आता हाठिका आर्टिकल वपराय है बगा डैश डैश डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेन्डन्स वॉज ड्रॉन अप इन सेवनटीन सेवनटी सिक्स आता अ डिक्लेरेशन का होना नहीं तो डेफिनेट रेफरन्स कशा मु डेफिनेट रेफरन्स लक्षा घया ऑफ इंडिपेन्डन्स मु मजा एक विद्यार्थ्यान टी ई टी चे मार्क घलवे है एक मार्क गला हा ती विद्यार्थिनी नापास तिला एकोणनव्वद मार्क पड़े होते कारण मैं संगित होते कि आता ही इज एन एस पी एस 
ए ए न सुरुवात झाली म्हणून ॲन येणार पण त्या टीईटी मध्ये ह्याच माझ्यामध्ये पेपर नंबर एक लाच ते वाक्य आलं दोन हजार तेराच्या ही इज ॲन एस ही इज डॅश डॅश एस पी ऑफ कुठल्या तरी डिस्ट डिस्ट्रिक्टचं नाव दिलं तर बहुतेक पुणे डिस्ट्रिक्ट वगैरे आता तिथं पुढं त्या एस पीच्या पुढं ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट आल्यामुळे तो डेफिनाईट झाला ना एस पी डिस्ट्रिक्टला एकच असणार आहे आणि त्यामुळे तो डेफिनाईट झाल्यामुळे तिथं डेफिनाईट रेफरन्स झाल्यामुळे तिथं द एस पी आलं पण त्या विद्यार्थिनींच्या लक्षात काय होतं की एसच्या अगोदर ॲन येतं आणि त्यामुळे तिनं गडबडीत ॲन लिहून टाकलं तिच्या लक्षात आलं नाही की हा डेफिनाईट रेफरन्स आहे आणि त्यामुळे एक मार्क गेला आणि ती विद्यार्थिनी नापास झाली तर लक्षात घ्या खूप महत्वाचा आहे एक मार्क देखील तर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ फ्रेजमुळं ते डिक्लेरेशन आहे ते डेफिनाईट झालेलं आहे आणि त्यामुळं या ठिकाणी पर्याय क्रमांक तीन द हे आपला आर्टिकल झालेलं आहे आता पुढचा बघा द यंग वन ऑफ अ डॉग इज पपी द यंग वन ऑफ हेअर म्हणजे सशाचं यंग वन आता हे माहीतच पाहिजे त्याला लेवरिट आहे यंग वन सशाचं हे आपल्याला माहीत पाहिजे लक्षात घ्या यंग वन्स किंवा होम अॅनिमलचे होम्स क्राईज यंग वन्स हे सगळं लक्षात ठेवा वाचा वारंवार वाचा दररोज वाचा ह्याच्यावरचे प्रश्न ह्या तर परीक्षेत खूप पडलेले आहेत आता इथनं पुढचे सगळे तसले जायत बघा फोबिया यंग वन्स वगैरे क्रायवरचा आता पुढचा प्रश्न क्रायवरचाच आहे बघा द क्राय ऑफ डक इज क्वॅक द क्राय ऑफ पिग इज डॅश 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 आता पिकच्या क्रायला काय म्हणतात स्क्विल म्हणतात तर पर्याय क्रमांक तीन हे त्याचं उत्तर आहे स्क्विल तर पुढचा प्रश्न बघा आता द डिम्युनिटी ऑफ बुक इज बुकलेट द डिम्युनिटी ऑफ रिव्हर इज डॅश 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 डिम्युनिटी म्हणजे छोटस स्वरूप थोडक्यात आता थोडक्यात बुक मोठं झालं छोटं असेल तर त्याला बुकलेट म्हणतो आपण जसं सिगार सिगार मोठी आहे त्याचं छोटस रूप सिगारेट तसं रिव्हरचं काय आहे तर रिव्युलेट तर रिव्हर मोठी झाली आणि छोटासा प्रवाह असेल तर त्याला रिव्युलिट म्हणलं जातं लक्षात ठेवा पर्याय क्रमांक दोन आता हे वोक्याबुलरीशी रिलेटेड आहे हे माहितीच असलं पाहिजे द फोबिया अबाऊट एअर इज एरोफोबिया द फोबिया अबाउट ओल्ड एज इज आता इथं स्पेलिंग चुकवलेलं आहे पहिला फोबिया आहे जो नॉसिओफोबिया हा नॉसिओफोबिया हा नॉलेजचा फिअर आहे फिअर ऑफ नॉलेज ऑर नोईंग एनिथिंग माझ्या मते आयुष्यात हा कधी फोबिया असू नये नॉलेज मिळवण्याचा फोबिया नॉलेजचाच फोबिया त्या जीवनाचाच अर्थ संपून जाईल आपल्या दुसरा पायरोफोबिया पायरोफोबिया म्हणजे फिअर ऑफ फायर तिसरा आहे बघा अल्गोफोबिया म्हणजे फिअर ऑफ पेन पेन्स वेदनेची भीती आणि पुढचा जो आहे तो स्पेलिंग जरा चुकेला आहे जिरॅस्कोफोबिया पाहिजे होतो जिरॅस्कोफोबिया म्हणजे फोबिया ऑफ ओल्ड एज तर ठीक आहे स्पेलिंग जरी चुकलं असलं तरी या ठिकाणी आपल्याला पर्याय क्रमांक चारच लिहावं लागल ठीक आहे पुढचा बघा आता आयडेंटिफाय विच पार्ट ऑफ सेंटेन्स हॅज अन एरर आता एरर असणार सोपं सेंटेन्स आहे वन ऑफ द मोस्ट वाईडली स्प्रेड बॅड हॅबिट इज द यूज ऑफ टोबॅको आता बघा वन ऑफ द मोस्ट वाईडली स्प्रेड बॅड हॅबिट आता वाटतं आपल्याला इथून नो एररच आहे इज द यूज ऑफ टोबॅको इज द यूज ऑफ टोबॅको काय चुकलं नाही वन ऑफ द मोस्ट मध्ये काय चुकलं नाही पण चुकलंय काय लक्षात घ्या वन ऑफ द ज्या वेळेला म म्हणणार आहे तुम्ही त्यावेळेला पुढचं नाऊन जे येणार आहे त्या ऍडजेक्टिव्हच्या पुढचं वगैरे नाऊन डिग्रीमध्ये तर ते नेहमी प्लुरल असतं लक्षात घ्या कारण वन ऑफ द म्हणताय तुम्ही अनेकांपैकी एक सांगताय म्हणजे अनेकांपैकी अनेक बॅड हॅबिट्सपैकी एक बॅड हॅबिट असा याचा अर्थ होतोय आणि त्यामुळं या ठिकाणी वन ऑफ द मोस्ट वाईडली स्प्रेड बॅड हॅबिट्स असं पाहिजे होतं आणि त्यामुळं या ठिकाणी बी हे उत्तर आहे वाईडली स्प्रेड बॅड हॅबिट लक्षात घ्या प्लुरल येतं या ठिकाणी गोंधळ खूप होतो आता या ठिकाणी बघा कविता पडली होती खूप छान कविता आहे खूप सोपी कविता आहे कवितेच्या बद्दल तर प्रश्नांचं उत्तर कशी शोधायची हा खूप मोठी भीती असते पॅसेजचं काहीतरी होईल कविता अजिबातच कळत नाही कविता का कळत नाही सांगतो तुम्हाला कविता वाचता आली तरच कविता कळते वाचता आली म्हणजे काय तर कवितेत पॉज कुठं घ्यायचं कुठपर्यंत वाक्य वाचायचं ते दिलेलं हे समजलं तरच कविता कळते आणि कविता आणि मी काल जे सजेस्ट केलं होतं तुम्हाला तेच पहिल्यांदा कविता वाचा परत प्रश्न वाचा प्रश्नांवरून थोडीफार सेंट्रल थीम कळण्यासाठी मदत होईल त्या सेंट्रल थीमचा त्या प्रश्नातल्या पर्यायांचा विचार करा थोडाफार आणि परत कविता वाचा न येणाऱ्या शब्दांचा विचारच करू नका आता मी तुम्हाला इथं मराठीत काय सांगत नाही चला तर कालच्या सारखंच आपण बघूया कविता बघा मी मॉडेल रिडिंग करतो तुमच्यासाठी कशी कविता वाचायची फोन आलता मी फ्लाईट मोडलाच टाकतो द अर्थ वॉज ग्रीन द स्काय वॉज ब्ल्यू 
I saw and heard once in the morn a skylark hang between the two, a singing speck about the corn. A stage below in grey accord, white butterflies danced on wing, and still the singing skylark soared and silent sank and soared to sing. The corn field stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. And as I paused to hear his song while sipped the sunny moment's light, perhaps his mate sat sal naidit sat ahe. Perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. Okay, ठीक है. समझा मी वाचली कविता कशाची आहे कविता काय कळलं ना मला बाबा पहिल्यांदा प्रश्न वाचूया प्रश्नांवरून तर काय कविता आहे का कळते काय तर बघूया आपण काय द स्कायलार्क सँग व्हेन आता स्कायलार्क सँग व्हेन म्हणजे स्कायलार्कच्या संदर्भात तरी कविता आहे आणि स्कायलार्क सँग म्हणजे तो गात तरी असणार आहे आता प्रश्नातच विचारलेला आहे स्कायलार्क सँग व्हेन म्हणजे तो स्कायलार्क नुसता बसलेला नसणार उडत नसणार तो तर तो सिंगिंग परत करत असणार आहे कशावरनं मी कन्क्लुजनवर आलो तर त्यांनीच विचारले प्रश्नात द स्कायलार्क सँग व्हेन ओके बट ठीक आहे इट रेन द सन शोन द अर्थ वॉज ग्रीन अँड द स्काय विदाऊट क्लाउड्स देअर वॉज देअर वेअर क्लाउड्स उत्तरांपर्यंत खूप सोपा प्रश्न आहे कसं याचं मी तुम्हाला सांगेन पहिल्यांदा प्रश्न वाचूया द स्कायलार्क वाईल सिंगिंग लुकड लाईक आता परत एकदा स्कायलार्क सिंग करतोय त्याला सपोर्ट झालं बघा त्या स्टेटमेंटला आपल्या त्या कन्क्लुजनला कसा दिसत होता अ स्टार अँड इन्सेक्ट अँड इगल अ स्मॉल डॉट बट ठीक आहे सिंगिंग तर करत होता स्कायलार्क आपलं परत एकदा कन्फर्म झालं द स्कायलार्क रोज अपवर्ड्स अँड अपवर्ड्स आता म्हणजे थोडक्यात स्कायलार्क कुठं बसलेला नव्हता तो रोज अपवर्ड्स अँड अपवर्ड्स म्हणजे तो वर उंच उंच उडत असणार आहे हे ह्या प्रश्नात आपल्याला सिद्ध झालं आता वाईल फ्लाईंग वाईल सिंगिंग वाईल लुकिंग वाईल लुकिंग डाऊनवर्ड्स ओके प्रश्नाचा परत उत्तरांचा विचार करूया एवढं तर कळालं की स्कायलार्क वर वर चाललेला होता द नेस्ट ऑफ स्कायलार्क वॉज म्हणजे नेस्ट पण होतं स्कायलार्कच त्याच्याबद्दल पण रेफरन्स आलेला हे आपल्या प्रश्नावरून आपल्याला कळलेलं आहे आता कुठं होतं नेस्ट बघूया आपण इन द फिल्ड्स बिलो बिसाईड्स अदर नेस्ट किंवा पुढचं काय आहे अमंग द नंबरलेस स्टेम्स ऑफ कॉर्न ऑर अमंग ट्रीज ओके नेस्ट तर आहे हे तर कळालेलं आहे द वर्ड पॉज्ड मीन्स स्टॉप्ड स्टू डिरेक्ट फ्ल्यू अक्रॉस आणि वेंट स्ट्रेट आपल्याला दोन तीन तरी गोष्टी क्लिअर झाल्या की या ठिकाणी स्कायलार काय सिंग करतोय तो रोज अपवर्ड जातोय वर वर चाललेला आहे त्याचं नेस्ट आहे आणि पॉज्ड म्हणजे कोणतरी थांबलेला आहे आता परत एकदा कविता वाचूया खूप छान आणि खूप सोपी कविता आहे बघा पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तर पहिल्याच ह्याच्यात कळते आपल्याला द अर्थ वॉज ग्रीन द स्काय वॉज ब्ल्यू ब्ल्यू स्काय होता ह्याचा अर्थ ब्लू स्काय कधी दिसणार आहे निरभ्र आकाश असणार आहे त्याच वेळेला दिसणार आहे बघा ह्या कन्क्लुजनवर मी आणखीन पुढचं सेंटेन्स त्याला सपोर्ट करते आय सॉ अँड हर्ड वन सनी मॉर्न सनी मॉर्न मॉर्न म्हणजे मॉर्निंग सनी म्हणजे काय रे सूर्यप्रकाश असणारी मॉर्न म्हणजे सनी मॉर्निंग बघा पहिल्या प्रश्नाचं उत्तरच निघालं आपलं द स्कायलार्क सँग व्हेन इट रेनड रेन होतं का सनी मॉर्निंग होती द स्काय वॉज ब्ल्यू होता होतं का रेनिंग नव्हतं रेनिंग द सन शोन ठीक आहे सन शोन तर होता ठीक आहे द अर्थ वॉज ग्रीन अँड स्काय विदाऊट क्लाउड्स आणि देअर वॉज क्लाउड्स देअर वॉज क्लाउड्स तर नव्हतं कारण अर्थ म्हणजे स्काय कसं होतं ब्लू होतं आता द सन शोन आणि द अर्थ वॉज ग्रीन अँड स्काय विदाऊट क्लाउड्स तर त्या सन शोन पेक्षा योग्य कुठलं वाटते रे द अर्थ वॉज ग्रीन अँड द स्काय विदाऊट क्लाउड्स बघा पहिल्या दोन वाक्यातच मराठीचा अर्थच विचार करू नका नुसतं कुठं सापडते बघा प्रश्नाचा रेफरन्स ह्याच्यावरून सापडलं मला द स्काय वॉज ब्ल्यू आणि आय सॉ अँड हर्ड वन सनी मॉर्न कुणाला ऐकलं अ स्कायलार्क हँग बिटवीन द टू कुणाच्या बिटवीन द टू म्हणजे ती अर्थ आणि ते स्काय ह्याच्यामध्ये तो हँग होता म्हणजे तिथं तो होता कोण स्कायलार्क मी त्याला ऐकलं आणि पाहिलं अ सिंगिंग स्पेक अबाउ द कॉर्न स्पेक म्हणजे बघा लिटिल डॉट आता हा शब्द माहीत असला पाहिजे प्रश्नच पडलेला आहे अ सिंगिंग स्पेक अबाउ द कॉर्न कॉर्न म्हणजे काय आपली शेती कॉर्न मक्याची शेती असेल पीक असेल ती शेती होती आणि त्याच्यावर तो दिसत होता सिंगिंग स्पेक सिंगिंग गाणारा अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड ओके आपण मराठीत अर्थच बघायला नको आता पुढचा प्रश्न बघूया द स्कायलार्क वाईल सिंगिंग लुक टू लाईक बघा त्याच प्रश्नाचं उत्तर आलं अ स्टार अँड इन्सेक्ट अँड इगल आणि स्मॉल डॉट आता स्कायलार्क म्हणजे चिमणी सारखा पक्षी असतोय इगल सारखा दिसायचं काय काम आहे बरं तो वर उड उडत चाललेला आहे तो छोटा छोटा दिसणार का मोठा होणार आहे इगल सारखा त्यामुळे इगल तर निघून गेलं 
स्टार सारखा दिसतोय लुक लुकतोय असं तर कुठं काही दिसलेलं नाही आपल्याला की तो स्टार सारखा दिस लुक लुकतोय त्यामुळे स्टार पण निघून गेलं हा आता अॅन इन्सेक्ट आणि अ स्मॉल डॉट हे दोन पर्याय राहतील बरं ठीक आहे दोन तर पर्याय निघून गेले ना या दोन पर्यायापैकी कुठलं जरी समजा एक कळ ना तर एक जरी कुठला जरी पर्याय लिहिला तर पन्नास टक्के तरी आन्सर येण्याची बरोबर शाश्वती आली ना चार पैकी लिहिण्यापेक्षा दोन पैकी इलिमिनेट करा ऑप्शन दोन पैकी लिहिलेलं कधी पण चांगलं जर स्पेक आता माहीत असेल तर उत्तरापर्यंतच पोहोचाल पण जरी माहीत नसेल तर इन्सेक्ट किंवा स्मॉल डॉट ह्याच्यापैकी तुम्हाला दोन पैकी एक चूज करा जर नशीब असेल तर समजा मारले अंदाज पंची गोळी तर बरोबर येऊन जाईल द स्कायलार्क रोज अपवर्ड अँड अपवर्ड वाईल फ्लाईंग वाईल सिंगिंग वाईल लुकिंग वाईल लुकिंग डाऊनवर्ड आता कितीतरी वेळा सिंगिंगचा रेफरन्स आलेला आहे बघा इथं आय स्वा हर्ड वन्स अन दी मॉर्न द स्कायलार्क हँग बिटवीन द टू अ सिंगिंग स्पेक अ सिंगिंग स्पेक इथं कडव्यामध्ये आलेला आहे परत द स्कायलार्क सँग प्रश्नामध्ये पहिले आलेला आहे दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आलेला आहे द स्कायलार्क वाईल सिंगिंग लुक म्हणजे स्कायलार्क हा सिंगिंग म्हणजे गात होता हे तीन ठिकाणी आपल्याला कन्फर्म झालेलं आहे मग आपल्याला विचार सुद्धा करायची आवश्यकता लागली न पाहिजे या ठिकाणी मग वाईल सिंगिंग हे त्याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन बघा मी कवितेचा जास्त विचार पण करत नाही मला किती कळते कविता किती काय कळत नाही फक्त मी लॉजिकली थिंक करतोय विचार करायला शिका विचार खूप महत्वाचे आहेत आपले द नेस्ट ऑफ स्कायलार्क वॉज आता कुठं होतं नेस्ट बघा नेस्टचं कुठं दिसतंय रेफरन्स तुम्हाला आय न्यू ही हॅड अ नेस्ट अनसीन अनसीन म्हणजे न दिसणार मला माहीत होतं की त्याचं एक नेस्ट असणार आहे कुठं समवेअर अमंग द मिलियन स्टॉक्स मिलियन मिलियन काय दाखवतोय खूप नंबर म्हणजे माक्याची शेती आहे तिथं माक्याची तर आटा इतक्या आणि त्याचा आटांच्या मध्ये स्टॉक्स मध्ये कॉर्नच्या स्टेम्स मध्ये कुठंतरी त्याचं छोटस घरट असणार आहे जे मला दिसत नाही पण ते मला माहित आहे की तिथं आहे मग मिलियन्स या शब्दाच्या आधारावर तुम्ही सगळेच्या सगळे पर्याय कसे बाहेर काढू शकताय बघा आता बघा पर्याय काय दिलेला आहे इन द फिल्ड बिलो आता मिलियन स्टॉक्स म्हणलेला आहे त्यामुळे इन द फिल्ड खाली शेतातच आहे पण कुठं आता बिसाईड ऑदर नेस्ट निघूनच गेला काही रेफरन्सेस येत नाही अमंग ट्रीज पण निघून गेलं राहिले कुठले इन द फिल्ड बिलो फिल्ड्स बिलो आणि अमंग द नंबरलेस स्टेम्स ऑफ कॉर्न आता मिलियन स्टॉक्स ह्या केवळ एका शब्दावरनं पर्याला पण इन द फिल्ड्स बिलो पण निघून गेला पर्याय राहिला कुठला पर्याय अमंग द नंबरलेस स्टेम्स ऑफ कॉर्न त्यामुळे हे जर उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन आणि आता शेवटचा प्रश्न बघा द वर्ड पॉज्ड मीन्स आता पॉज्ड हा खूप सोपा शब्द आहे पॉज्ड म्हणजे थांबणे आता तरी पण बघा अँड ॲज आय पॉज्ड टू हिअर हिज सॉंग वाईल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लाईड सनी मोमेंट्स तसे स्लाईड होत होते चालले होते आणि मी थांबलो कशासाठी त्याचं गाणे ऐकण्यासाठी पॉज्ड साधा सोपा सरळ आहे प्रश्न स्टॉप्ड हे त्याचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक एक तर या ठिकाणी आपलं या सगळ्या प्रश्नांचं अॅनालिसिस होते जर काही शंका असतील तर मला मी काल फोन नंबर दिला होता अजून पण तुम्हाला मी फोन नंबर सांगतो आहे माझा व्हॉट्सअपचा नंबर आहे सेवन थ्री एट फायू सिक्स सिक्स फायू टू वन फायू या व्हॉट्सअपच्या नंबरवर तुम्ही मला मेसेज करा किंवा कॉल पण करा आणि काल दुसरा नंबर दिला होता मी तुम्हाला त्या नंबरवर पण कॉल करा आणि माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा त्याच्यामध्ये मी अतिशय आणखीन कम्पिटिटिव्ह एक्झामशी रिलेटेड दहा बारा व्हिडिओज आहेत एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे प्रत्येक प्रश्नाचं त्या ठिकाणी ते पण व्हिडिओ बघा आणि एक रिकमेंडेशन आलेलं आहे पॅसेजचं तुम्ही सगळ्याच दोन हजार तेरापासूनच आत्तापर्यंतचं पॅसेजचं किंवा कवितेंचं कसं अॅनालिसिस करायचं त्याच्यावर घ्या म्हणून आपण प्रयत्न करूया कारण खूप वेळ कमी राहिलेला आहे तरी पण मी प्रयत्न करेन त्यांचं सगळ्यांचं अॅनालिसिस घेण्याचं तर आपण या ठिकाणी थांबूया थँक्यू